குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ என் மணிவண்ணன் பிஜி அஸ்டன்ட் காமர்ஸ் சென்னை கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ராட்லர் ஸ்ட்ரீட் புருஷவாக்கம் ஸோ நவ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் ப்ளஸ் டூ ஸோ இப்போ நாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளஸ் டூவில் வந்து முழுமை பெறாத கணக்கீடுகள் முதுமை பெறாத முழுமை பெறாத கணக்கீடுகளிலிருந்து எவ்வாறு கணுக்களை தயாரிக்கலாம் ஸோ முழுமை பெறாத கணக்கீடுகள் என்றால் என்ன ஒரு கணக்கியலின் இரண்டு பற்று வரவு என்று இருக்கும் இந்த முழுமை பெறாத கணக்கீடுகளில் ஒரு பற்று ஒரு வரவு இருக்கும் நாம் வந்து அதை வைத்து எவ்வாறு லாபம் அல்லது நட்டத்தை கண்டறியலாம் அப்படிங்கிற இந்த சேப்டரில் நம்ம முதல்ல அறிமுகம் ஸோ இந்த அறிமுகம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கவனி இப்போ இந்த முழுமை பெயராத படிவு பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள் இதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா அறிமுகம் முழுமை பெறாத பதிவேடுகளின் பொருள் முழுமை பெறாத பதிவேடுகளின் இயல்புகள் முழுமை பெறாத பதிவேடுகளின் குறைபாடுகள் இரட்டை பதிவு முறை மற்றும் முழுமை பெறா பதிவேடுகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் முழுமை பெறா பதிவேடு கணக்குகள் முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து நிலை அறிக்கை வாயிலாக லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறிதல் முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து இறுதி கணக்குகள் எவ்வாறு தயாரிக்க முடியும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கவனிங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த சாப்டரில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஒன்னில் என்ன பார்த்தோம் ப்ளஸ் ஒன்னில் வந்து நம்ம என்னென்ன படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்னில் நீங்கள் வந்து கணக்கியலின் விதிகள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ கணக்கியலின் விதிகள் அப்படிங்கிறது வந்து கணக்கியல் வந்து மூன்று வகைப்படும் அதாவது ஆல்சார் கணக்கு சொத்து கணக்கு பெயரளவு கணக்கு இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை படிச்சுருப்பீங்க ஆல்சார் கணக்கின்படி என்ன ரூல்ஸ் சொத்து கணக்கின்படி என்ன ரூல்ஸ் பேரளவு கணக்கின்படி என்ன ரூல்ஸுங்கிறத நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ நம்ம அது என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சாப்டருக்கு வந்துடலாம் முழுமை பெறா பதிவேடின் கணக்குகள் கற்று கற்பதற்கு முன் பின்வரும் கருத்துக்களை நம் கணம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் இரட்டை பதிவு முறை மற்றும் அதன் கொள்கைகள் கணக்குகளின் வகைகள் மற்றும் கணக்குகளின் விதிகள் இறுதி கணக்குகள் இரட்டை பதிவு முறையில் இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கும் போது வாரா கடன் வாரா மற்றும் ஐய கடன் ஒதுக்கு தேய்மானம் போன்ற சரிகட்டலுக்கான செயல்முறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்துருப்போம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் இரட்டை பதிவு முறை என்றால் என்ன இரட்டை பதிவு முறை என்பது ஒவ்வொரு பற்றுக்கும் ஒரு சமமான வரவு வேண்டும் ஒவ்வொரு வரவுக்கும் ஒரு சமமான பற்று வேண்டும் என்பது இரட்டை பதிவு முறை அதாவது எவ்வரி டெபிட் தேர் ஷுட் பே கரஸ்பாண்டிங் கிரெடிட் அண்ட் எவ்வரி கிரெடிட் தேர் ஷுட் பே கரஸ்பாண்டிங் டெபிட் அப்படிங்கிறத வந்து இரட்டை பதிவு முறை அப்படின்னு நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இரட்டை பதிவு முறை என்பது ஒவ்வொரு பற்றுக்கும் ஒரு சமமான வரவு இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வரவுக்கும் ஒரு சமமான பற்று இருக்க வேண்டும் அதுதான் இரட்டை பதிவு முறை இதை வச்சு நம்ம லெவன்த்தில் என்னென்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் லெட்ஜர் கேஷ் அக்கௌண்ட் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக் டபுள் காலம் கேஷ் புக் ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்புறம் அதை வச்சு நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் வியாபார கணக்கு லாபநிட்ட கணக்கு அப்புறம் இருப்பு நிலை குறிப்பு இதெல்லாம் நம்ம நம்ம லெவன்த்தில் படித்தோம் ஸோ அந்த கணக்குகளின் வகைகள் மற்றும் கணக்குகளின் விதிகள் என்னென்னா கணக்குகளின் வகைகள் கணக்குகள் மூன்று வகைப்படும் ஆல்சார் கணக்கு சொத்து கணக்கு பேரளவு கணக்கு இந்த விதிகள் அப்படிங்கிறது ஆல்சார் கணக்கின்படி பெறுபவரை பற்றி வை தருபவரை வர வைக்க வேண்டும் சொத்து கணக்கின்படி உள்ளவற்றை பற்ற வைக்க வேண்டும் வெளிச்செல்வற்றை வர வைக்க வேண்டும் சுடன் நீங்கள் எல்லாம் படித்தது தான் பேரளவு கணக்கின்படி செலவு நட்டங்களை பற்ற வைக்க வேண்டும் லாபம் வருமானங்களை அல்லது ஆதாயங்களை வர வைக்க வேண்டும் இதை நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்தது தான் ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் இறுதி கணக்குகள் என்றால் என்ன இறுதி கணக்குகள் என்பது வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு இருப்பு நிலை குறிப்பு இது மூன்றும் சேர்ந்து தான் இறுதி கணக்குகள் அது லெவன்த்தில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இரட்டை பதிவு முறை இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கும் போது வாரா கடன் வாரா கடன் என்பது பேட் டிப்ஸ் ஸோ இப்போ ஒருத்த கணக்கை கடனை வாங்கிட்டு கொடுக்காம இருந்தானா வாரா கடன் எனப்படும் அது வந்து டெபிட் செய்யப்படும் வே லாப நட்ட கணக்கில் அது நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் வார ஐய கடன் ஆல்சோ டெபிட் ஸோ அது நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ லெவன்த்தை பார்த்துட்டோம் நம்ம ப்ளஸ் டூ வந்துட்டோம் இப்போ ப்ளஸ் டூவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டூடெண்ட் நல்லா கவனிங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெட்டி கடை வச்சுருக்கார் அவர்கிட்ட நீங்கள் போய் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் இருந்து நீங்கள் பாருங்கள் அவர் வந்து எவ்வாறு தன்னுடைய கணக்குகளை தன்னுடைய வியாபாரத்தை எவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டு செல்கிறார் என்று பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும்
ஒரு பத்து சிகரெட் பாக்கெட் பத்து வந்து வெற்றிலை வெற்றிலை ஒரு நூறு அப்புறம் வந்து கடலை மிட்டாய் பாக்கெட் நூறு இப்படி தான் எழுதி வைப்பார் இதை எழுதி வச்சுட்டு எப்படி சார் லாபத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டிப்பாக அவரால் முடியும் காலையில் கொண்டு வந்த பணம் எவ்வளவு எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஈவினிங் போகும்போது எவ்வளோ பணம் கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அப்படிங்கிறத வச்சு காலையில் கொண்டு வந்த முதல் இறுதியில் கொண்டு போன முதல் எவ்வளோன்னு பார்த்தாலே நமக்கு லாபம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் அவருக்காக தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கை போட்டு இல்லை இரட்டை பதிவு முறையை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது வந்து அவருக்கு நிறைய செலவுகளை உண்டு பண்ணும் இரட்டை பதிவு முறை பண்ணும்போது அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒற்றை பதிவு முறை அல்லது முழுமை பெறாத பதிவேடிலிருந்து கணக்குகளை அவர் தயாரிக்கிறார் சரி ஸ்டூடெண்ட் இப்போ இரட்டை பதிவு முறை கணக்குகளை பராமரிப்பது வந்து கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள சில நிறுவனங்களுக்கு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து திரும்ப மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இருந்தது அதன் பிறகு இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கம்பெனி சைட்டில் சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க சில சீர்திருத்தங்கள் அந்த சீர்திருத்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பார் ஒன்னின் படி தங்கள் கணக்குகளை இரட்டை பதிவு முறையில் பராமரிச்சிட வேண்டும் யாரு நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக கம்பெனிஸ் வந்து கண்டிப்பாக இரட்டை பதிவு முறையில் பராமரிக்க வேண்டும் சரி பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் லாபம் அதிகமாக வரும் இரட்டை பதிவு முறையை பராமரிக்கிறான் சாதாரண ஒரு பெட்டி கடை ஒரு மளிகை கடை ஒரு சுமால் பிஸ்னஸ் இல்லை வந்து ஒரு கொஞ்சமாக முதல் போட்டு பண்ணுறவங்க இவங்களாம் வந்து இரட்டை பதிவு முறையை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கணக்கேடுகளை பராமரிப்பதற்கேட்டு ஒரு செலவு நிறையாகும் லாபத்தை அது குறைக்கும் அதனால் அவர்கள் இரட்டை பதிவு முறையை பின்பற்றுவதில்லை மாறாக கணக்கேடுகள் முழுமையாக இரட்டை பதிவு முறையில் தயாரிக்கப்படாத போது அவ்வேடுகள் முழுமை பெறா பதிவேடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே இது கண்டிப்பாக இரட்டை பதிவு முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கம்பெனி சாக்டர் சொல்லுது அடுத்தது முழுமை பெறாத கணக்கேடுகள் பொருள் என்றால் என்ன கணக்கேடுகள் இரட்டை பதிவு முறையின்படி பராமரிக்காத போது அந்த பதிவேடுகள் முழுமை பெறாத கணக்கில் பதிவு என்று அழைக்கப்படுகின்றன பொதுவாக ரொக்க கணக்கு மற்றும் ஆல்சார் கணக்குகள் வாடிக்கையாளர் மற்றும் கடனிந்தோருக்கு மட்டும் முழுமையாகவும் பிற கணக்குகள் தேவைக்கவும் பராமரிக்கப்படுகின்றன இதில் சில நடவடிக்கைகள் முழுமையாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன அதாவது ரொக்கம் மற்றும் பற்று மற்றும் வரவு இரு தன்மைகளும் பதியப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக வாடிக்கையாளர் வந்து பெற்ற ரொக்கம் கடைந்தோருக்கு செலுத்திய ரொக்கம் இவை இரண்டுமே பதியப்படுகிறது சில நடவடிக்கைகள் ஒரு பகுதி மட்டுமே பதியப்படுகிறது அதாவது ஒரே ஒரு தன்மை மட்டும் பதியப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக செலவுகளுக்கு செலுத்தியது ரொக்க கணக்கில் மட்டும் பதியப்படுகிறது சில நடவடிக்கைகள் பதிவு செய்யப்படுவதே இல்லை எடுத்துக்காட்டாக நிலை சொத்துக்களின் மீது தேய்மானம் பதியப்படுவதே இல்லை எனவே ஸ்டூடெண்ட் இப்போ கவனிங்க இந்த முழுமை பெறா பதிவேடுகளில் என்னென்ன பதியப்படுகிறது எது எது விடுபட போகுது பார்த்தீங்கன்னா சில நடவடிக்கைகள் முழுமையாக பதிவு செய்யப்படுது சில நடவடிக்கைகள் பற்று மற்றும் பதிவு செய்யப்படுகிறது சில நடவடிக்கைகள் முழுமையாக பதிவு செய்யப்படுவதில்லை இதை வைத்து நம்ம லாபம் அல்லது நட்டதை எவ்வாறு கண்டறிய முடியும் அடுத்தது முழுமை பெறா பதிவேடுகளுடைய இயல்புகள் என்னென்ன வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் முழுமை பெறா பதிவேடுகள் இயல்புகள் தன்மை நேச்சர் இது நடவடிக்கைகளை அறிவியல் தன்மையற்ற மற்றும் ஒழுங்கற்ற முறையில் பதிவு செய்யும் ஒரு முறையாகும் அறிவியல் தன்மை என்பது அறிவியல் என்பது ஒரு சயின்டிபிக் மெத்தட் அறிவியல் என்பது எப்பவுமே உண்மை பற்றி பேசக்கூடியது ஆனால் நம்முடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அறிவியல் தன்மை இல்லை இது வந்து ஒரு நம்மளாம் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸை போடுறோம் இது லாபம் இது நட்டம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் எந்த அறிவியலும் வரப்போறதில்லை ஆனால் முழுமை பெறாத பதிவேர்கள் உண்மையிலேயே அறிவியல் தன்மையை கடைபிடிப்பதில்லை ஆனால் இரட்டை பதிவு முறை கொஞ்சம் அறிவியல் தன்மை வைத்து உருவாக்கப்படுகிறது சரி இதில் கணக்கியல் கொள்கை மற்றும் கணக்கியல் தரநிலைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுவதில்லை கணக்கியல் கொள்கைகள் வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் நாட் மெயின்டைன் பை த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் பராமரிக்கப்படும் கணக்கின் வகைகள் இதில் என்னென்ன கணக்குகள் பொதுவாக பராமரிக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொக்கம் மற்றும் ஆல்சார் கணக்குகள் மற்றும் முழுமையாக பராமரிக்கப்படுகின்றன சொத்து மற்றும் பேரளவு கணக்குகள் முறையாக பராமரிக்கப்படுவதே இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன கணக்குகள் தயாரிக்கிறோம்னா ஆல்சார் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ரொக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றபடி சொத்து கணக்கோ பேரளவு கணக்குகளோ பராமரிக்கப்படுவதே இல்லை அதனால் இது வந்து ஒரு அறிவியல் தன்மையற்ற முறை என்று சொல்லலாம் சீரற்ற தன்மை பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கிடையே நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்வதில் சீரற்ற தன்மை காணப்படுது அதாவது ஒரு ரெகுலராக இந்த முழுமை பெறாத பதிவு கணக்கில் பராமரிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் அப்படிங்கிறத ஒரு கிடையாது ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்கவர் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்குவார்
பொருந்தும் தன்மை இது யாராருக்கு பொருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா கணக்கேடுகளை இரட்டை பதி முறையில் பின்பற்றாத சட்டப்படியான கடமை உள்ள நிறுவனங்கள் அல்லாத பிற நிறுவனங்கள் முழுமை பெற பதிவேடுகளை பராமரிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த இரட்டை பதிவு முறை பொருந்தும் அவ்வாறு கம்பெனிஸ் ஆக்டு பொருந்தாத மற்ற நிறுவனங்கள் சிறு வியாபாரிகள் சின்ன சின்ன கடை வச்சிருக்கவங்களாம் இந்த இந்த முழுமை பெறாத பதிவேடுகள் மூலயமா கணக்கேடுகளை தயாரிக்கலாம் வியாபார நடவடிக்கையுடன் உரிமையாளரின் நடவடிக்கைகளும் பதியப்படுதல் வியாபார நடவடிக்கைகளுடன் உரிமையாளரின் நடவடிக்கைகளும் பதியப்படுதல் பொதுவாக உரிமையாளரின் தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகள் வியாபார நடவடிக்கைகளுடன் கலந்து பதியப்படுகிறது உதாரணமாக சொந்த பயனுக்காக சரக்குகள் வாங்கியது வியாபார கொள்முதலுடன் சேர்த்து பதிவு செய்யப்படுது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கடை வச்சு நடத்துகிற ஒரு என்ன பண்ணுவார்னா தன்னுடைய முதல்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கோ தன்னுடைய வீட்டு செலவுகளுக்கோ பயன்படுத்துவார் தன்னுடைய முதல்லிருந்து எடுத்து சொந்த பயனுக்கு பயன்படுத்தும் போது இதுவும் வந்து அந்த கணக்கில் எழுதி வைப்பார் ஆனால் இரட்டை பதிவு முறையில் அவ்வாறு எழுதப்படுவதில்லை முழு பெறா பதிவேடுகளின் குறைபாடுகள் வாட் ஆர் த டிஃபெக்ட்ஸ் அல்லது வாட் ஆர் த டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் பதிவேடுகள் முறையாக பராமரிக்கப்படாமை இது ஒரு அறிவியல் தன்மையற்றது அதனால் இது வந்து சரியாக பராமரிக்கப்படுவதில்லை சொத்து கணக்குகள் பேரலு கணக்குகள் பராமரிக்கப்படுவதில்லை இருப்பாய்வு தயாரிப்பது கடினம் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம எல்லாம் லெவன்த்தில் பார்த்துருக்கோம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஒன்று பார்த்துருப்போம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நான் எப்படின்னா ஜேர்னல் லெட்ஜர் அதிலிருந்து வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் தயாரிப்போம் ஆனால் இந்த முழுமை பெறாத கணக்கீடுகள் வந்து இருப்பாய்வு தயாரிக்க முடியாது அப்ப இருப்பாய்வு தயாரிச்சாலும் ஒரு கணக்கு வந்து ட்ரூ அண்ட் மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனா இதுல வந்து அவ்வாறு பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு குறைபாடுகள் வியாபாரத்தின் லாபம் ஈட்டும் திறனை கண்டறிவது கடினம் லாபம் பெறப்படும் தகவல்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள் வந்து கணக்கிடப்படுகிறது எனவே வியாபாரம் மற்றும் லாப நட்ட கணக்கு துல்லியமாக தயாரிக்க முடியாதால் உண்மையான லாபத்தை கண்டறிவது கடினம் இப்ப ஸ்டூடெண்ட் கவனிங்க இந்த இந்த முழுமை பெறாத பதிவேடு இந்த கணக்குகளில் வந்து ஒரு வியாபாரி தன்னுடைய ஆரம்பம் முதல் இறுதி முதல் ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடை வச்சு தான் லாபத்தை கண்டறிகிறார் அதனால் இங்கே வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதி ஜேர்னல் போட்டு லெட்ஜர் போட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டு அப்புறம் வந்து இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கிறது இல்லை அதனால் இது வந்து ஒரு லாபத்தை கண்டறியக்கூடிய முறை அல்ல வியாபாரத்தின் நிதிநிலையை கண்டறிவது கடிதம் பொதுவாக முழுமை பெற பதிவேடு சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் மதிப்பீடுகள் மட்டுமே பெறப்படுகிறது எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட நாளின் உண்மையான மற்றும் நேர்மையான நிதிநிலைத்தன்மை அல்லது நிதிநிலையை கண்டறிவது கடினமாக உள்ளது தவறுகள் மற்றும் மோசடிகள் எளிதாக கண்டறிய முடியாது இந்த முழுமை பெறாத பதிவேடுகளை பராமரிப்பவர் வந்து எப்படி வேணாலும் பராமரிப்பார் ஒரு சீட்டில் எழுதி வச்சுக்கிறது எங்கேயாவது விட்டார்ன்னு வச்சுங்க அவர் வந்து அந்த பேப்பர் போச்சுன்னா அவரால் லாபத்தை நட்டத்தை கண்டுபிடிக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையாயிடும் மோசடிகளை கண்டறிய முடியாமல் போகலாம் அரசு மற்றும் பிற அதிகாரிகளுக்கு ஏற்புடையதல்ல குறிப்பாக இந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இந்த கணக்குகளை வைத்து மெயின்டைன் பண்ணுவர்களிடம் இந்த கணக்கு எங்களுக்கு ஒத்து வராது நீங்கள் இரட்டை பதிவு முறை தான் ஃபாலோ பண்ணு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஐடி ஃபைல் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட இதை வச்சு பண்ண முடியாது அடுத்தது வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் டபுள் என்டி சிஸ்டம் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இரட்டை பதிவு முறைக்கும் உரிமை பெறாத பதிவேடுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்ன ஸோ நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்தல் இரட்டை பதிவு முறை ரெண்டுமே பதிவு செய்யப்படுகிறது முழுமை பெறாத பதிவேடுகளில் பற்று அல்லது வரவு மட்டும் பதியப்படுகிறது பராமரிக்கும் கணக்கின் தன்மைகள் ஆல்சார் கணக்கு சொத்து கணக்கு பேரல் கணக்குகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன பொதுவாக ஆல்சார் கணக்கு ரொக்க கணக்கு மட்டுமே முழுமையாக பராமரிக்கப்படுகிறது சொத்து கணக்குகள் பேரல் கணக்குகள் பராமரிக்கப்படுவதே இல்லை இருப்பாய்வு தயாரித்தல் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து இரட்டை பதிவு முறையில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் தயாரிக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து தயாரிக்க முடியாது சரியான லாபம் அல்லது நட்டத்தை கணக்கிடுதல் இங்கே வந்து லாபம் அல்லது நட்டத்தை வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு மற்றும் இருப்பிலை குறிப்பு மூலம் கண்டறியலாம் முழுமையான தகவல் பெற முடியாதால் வியாபாரம் மற்றும் லாப நட்ட கணக்கு துல்லியமாக தயாரிக்க முடியாது எனவே கண்டறிந்த லாபம் அல்லது நட்டம் துல்லியமாக இருக்காது நிதிநிலை கண்டறிதல் உண்மையான நிதிநிலையை தெரிந்து கொள்ள இருப்பிலை குறிப்பு தயாரிக்க முடியும் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் வெறும் மதிப்பீடுகள் மற்றும் முழுமையற்றதாக இருப்பதால் இருப்பிலை குறிப்பு துல்லியமாக தயாரிக்க முடியாது மற்றும் உண்மையான நிதிநிலை கண்டறிய முடியாது பொருந்தும் தன்மை இது அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்றாகும் எதுனா இரட்டை பதிமுறை என்பது அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தும் அதாவது கம்பெனிஸு அப்புறம் சின்ன நிறுவனங்கள் பெரிய நிறுவனங்கள் யாருக்கு வேணாலும் பொருந்தும் ஆனால் இது சிறிய அளவிலான தனியார் வணிகம் கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் நம்பகத்தன்மை இது வந்து அறிவியல் பூர்வமானது அதாவது சயின்டிபிக் மெத்தட் இது வந்து நம்ம யாரை வச்சு ஃபாலோ பண்ணுறோம்னா பிரிட்டிஷ் வச்சு ஃபாலோ பண்ணுறோம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து சயின்டிஃப
முழுமை பெறாத பணிகளை பராமரித்து வரும் நிறுவனங்களுக்கு லாப வள நட்டம் மற்றும் நிதிநிலை கண்டறிவது அவசியமானதாகும் முழுமை பெறா பதிவுகளில் பெறப்பட்ட தகவல்கள் நினைவுகள் அடிப்படையில் லாப வள நட்டம் கண்டறியப்படலாம் இறுதி முதல் தொடக்க முதலுக்குள்ள வேறுபாடுகள் லாபமாக கருதப்படலாம் ஏனெனில் அந்நிறுவனங்களில் அந்த லாபம் முதலுடன் சரிக்கட்டப்படுகிறது மேலும் பெறப்படும் விவரங்களிலிருந்து விடுபட்ட தகவலை கண்டறிந்து இறுதி கணக்குகளை தயாரிக்கலாம் சரி ஸ்டூடெண்ட் இப்போ கவனிங்க இப்போ இந்த முழுமை பெறாத கணக்குகளிலிருந்து எவ்வாறு லாபம் அல்லது நட்டத்தை கண்டறியலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியாபாரி கொண்டு வர தொடக்க முதல் அவரு ஒரு ஆண்டு இறுதியில் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய இறுதி முதல் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு வந்து லாபமாக கருதப்படும் இது வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் எவ்வாறு லாபங்கிறத ஒரு கணக்கு மூலமா பார்க்கலாம் அடுத்தது முழுமை பெறா பதிவேடு வந்து நிலையறிக்கை வாயிலாக லாபம் உள்ள நட்டம் கண்டறிதல் இம்முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தொடக்க முதல் நிகர மதிப்பு முறை இறுதி முதலுடன் ஒப்பீடு செய்து லாபம் உள்ள நட்டம் கண்டறியப்படுகிறது தொடக்க நிலை அறிக்கை மற்றும் இறுதி நிலை அறிக்கை முறையை தயாரிப்பதன் மூலம் தொடக்கம் மற்றும் இறுதி முதல் கண்டறியலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் இருப்பு இருப்பை காட்டுகின்ற ஒரு அறிக்கை நிலை அறிக்கை ஆகும் லாபம் நன்றறிய முறையானது நிலை அறிக்கை முறை அல்லது நிகர மதிப்பு முறை என்று சொல்லப்படும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் நிலை அறிக்கை முறை என்றால் என்னன்னு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் நிலை அறிக்கை வாயிலாக லாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடுதல் இறுதி முதலுக்கும் தொடக்கம் உள்ள வேறுபாடுகள் லாபம் அல்லது நட்டம் என்று கொள்ளப்படும் இறுதி முதல் அடிப்படையாக கொள்ளவும் அவ்வாண்டில் எடுப்புகள் இறுதி முதலுடன் கூட்டப்பட்டு ஏனெனில் எடுப்புகள் இறுதி முதலை குறைத்திருக்கலாம் அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் கழிக்கப்பட வேண்டும் ஏனெனில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதலானது இறுதி முதலை அதிகரித்திருக்கலாம் இது சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை தரும் சரி இப்ப ஸ்டூடெண்ட் கவனிங்க சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் என்பது இறுதி முதல் எடுப்புகள் மைனஸ் கூடுதல் முதல் சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை தொடக்க முதலோடு ஒப்பீடு செய்வதன் மூலம் லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியலாம் இந்த வேறுபாடானது சாதகமாக இருப்பதால் லாபமாகவும் பாதகமாக இருந்தால் நட்டமாகவும் கருதப்படும் இறுதி முதல் கூட்டல் எடுப்புகள் மைனஸ் கூடுதல் முதல் மைனஸ் தொடக்கம் முதல் ஈக்குவல் டு லாபம் அல்லது நட்டம் மாணவர் குறிப்பு தொடக்கம் முதல் பிளஸ் கூடுதல் முதல் பிளஸ் லாபம் மைனஸ் நட்டம் மைனஸ் எடுப்புகள் ஈக்குவல் டு இறுதி முதல் லாபம் அல்லது நட்டம் ஈக்குவல் டு இறுதி முதல் பிளஸ் எடுப்புகள் மைனஸ் கூடுதல் முதல் மைனஸ் தொடக்கம் முதல் சரி இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நிலை அறிக்கை தயாரித்து லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறிவதற்கான படிநிலைகள் தொடக்க முதலை கண்டறிய வேண்டும் கணக்காண்டின் இறுதியில் தேய்மான வரா கடன் கொடுப்பட வேண்டியது இருந்தால் அதையும் கண்டு நம்மளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இறுதி முதலுடன் எடுப்பு தொகையினை கூட்டவும் சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை கண்டறியவும் கூடுதல் முதலை கழிக்கவும் சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதலிருந்து தொடக்க முதலை கழித்தால் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய லாபம் அல்லது நட்டமாகும் சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதலானது தொடக்க முதலை அதிகமாக இருந்தால் லாபத்தை குறிக்கும் சரிக்கட்டப்பட்ட முதலானது தொடக்க முதலை குறைவாக இருந்தால் நட்டத்தை குறிக்கும் லாபம் அல்லது நட்டத்தை கண்டறிய கீழ்கண்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதை நீங்கள் கவனிச்சிங்க கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் வரும் அவ்வாண்டின் இறுதி முதல் கூட்டுக அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் இரண்டையும் கூட்டி இங்கே போட்டுக்கணும் அடுத்தது கழிக்க அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் கழிக்க கழிக்கப்பட்ட பெண் சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் கழிக்க தொடக்கம் முதல் கழிச்சோம்னா அவ்வாண்டில் லாபம் அல்லது நட்டம் வரும் நம்ம லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம அதை போட்டலாம் அடுத்தது ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கின் மூலமாக இதை வந்து நம்ம விளக்கலாம் பின்வரும் விவரங்கள் வந்து லாபம் அல்லது நட்டத்தை கணக்கிடலாம் ஒரு வியாபாரி ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எவ்வளவு கொண்டு வரேன்னா டூ லேக்ஸ் கொண்டு வரார் அவர் ஆண்டு இறுதியில் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கையில் வச்சிருக்கார் அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் ஒரு எழுபதாயிரம் அவர் வந்து வியாபாரத்தை பணத்தை எக்ஸ் வியாபாரத்தை எக்ஸ்டன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு எழுபதாயிரம் கூடுதலாக முதல் கொண்டு வரார் அவ்வாண்டில் எடுப்புகள் தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காக ஒரு நாற்பதாயிரம் எடுத்திருக்கார் ஸோ இப்போ அவ்வாறு இவர் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த தகவல் நம்மக்கிட்ட கிடைச்சிருக்கு இதை வச்சு எவ்வாறு லாபம் இல்லை நட்டம் கண்டுபிடிக்கலாங்கிறத ஒரு இல்லஸ்டேஷன் மூலமாக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இறுதி முதல் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கூட்டுக வாண்டில் எடுப்புகள் சொந்த பயனுக்காக எடுத்து நாற்பதாயிரம் ஏன்னா அது நாற்பதாயிரத்தை ஏன் கூட்டுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் அவர் வந்து தன்னுடைய முதல்லேருந்து எடுக்கும் போது அந்த இறுதி முதலில் குறைச்சிருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக அதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் கழிக்க அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் எழுபதாயிரம் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் மைனஸ் தொடக்க முதல் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ